Salam rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan Bok Midut. Ayo kita masak yang enak enak dan meningkatkan nafsu makan. Langsung aja yuk kita buat yang kayak gini. Bahannya adalah ini 50 gram teri, it's laler, teri jengki. Pertama supaya nanti rasanya tidak pahit, kepala terinya kita buang dulu ya. Kalau telaten lo ya, kalau enggak kayak saya langsung saya olah. Nah ini saya buang sebagian. Setelah itu kita siram ya dengan air panas, kita rendam sebentar. Kira-kira 5 menitan Supaya nanti ketika digoreng itu crunchy Dan asinnya itu berkurang bahkan hilang Kita tinggal dulu ya Kita iris-iris 100 gram bawang putih atau sesuai selera Ini kira-kira 15 siung Oh kok bawang putih? Bawang merah Salah deh saya memotongnya menggunakan pisau yang tajam, cantik, dan awet dari stain cookware yang naksir bisa dicek di IG-nya stain cookware ya. Lalu saya potong-potong 100 gram cabai campur. Teman-teman yang doyan banget sama pedes, cabainya rawit merah semua aja. Ini saya campur dengan cabai merah, rawit merah, dan rawit hijau. Potong-potong tipis-tipis. Hati-hati ya menggunakan pisaunya karena ini tajam sekali. Bawang merah sudah, cabenya sudah. Kita kumpulkan dulu, lalu ini adalah dua batang serai. Ambil bagian mudanya saja ya, bagian hijaunya buang karena ini akan kita makan mentah-mentah. Nah, kita ambil bagian lembutnya, lalu kita iris tipis-tipis. Kalau ada daun jeruk, ditambah daun jeruk lebih oke. Okay. Kalau nggak ada serai juga, nggak pakai juga nggak apa-apa tuh, tetap endes. Potong tipis-tipis seperti ini, gabung dengan bawang merah dan cabenya. Lalu saya siapkan, ini jeruk nipis ya, kalau nggak ada bisa pakai jeruk lemon. Jeruk nipis setengah buah saja, kita peras ya. Sebelumnya tambahkan dulu setengah sendok teh garam. Lalu beri perasan setengah buah jeruk nipis, kalau yang suka asam bisa semuanya. Lalu kita aduk rata. Garamnya saya tidak pakai banyak ya, karena terinya masih ada asin-asinnya. Biar menyatu rasanya dan juga biar bawang merahnya itu menyebar atau terurai, ini saya bejek-bejek atau diremat pelan dengan tangan ya. Seperti ini biar nggak pedes tangannya pakai plastik. Diremat-remat selain supaya bumbunya merata, juga supaya melembut ya cabe, bawang dan semua bahannya. Setelah selesai, kita tes rasa dulu. Biar tambah klasik rasanya, saya tambahkan dengan setengah sendok teh MSG atau micin. Teman-teman bisa ganti dengan gula kalau tidak suka ya. Kita aduk rata. Nah, ini udah mantep banget. Kita sisihkan dulu ya. Setelah diaduk rata, sekarang kita kembali ke terinya. Terinya kita tiriskan setelah itu kita bilas dengan air dengan air mengalir seperti ini air biasa ya agar lebih bersih dan juga asinnya itu makin hilang atau berkurang setelah itu tiriskan dan siap-siap kita goreng panaskan minyak goreng saya menggorengnya menggunakan cosmopen stain cookware 
anti lengket dan irit minyak nah kita aduk-aduk ya kita goreng sampai kering tapi jangan gosong nah proses penyiraman atau perendaman air panas akan membuat teri kita tidak akan alot ketika sudah mateng jadi nanti kriuk 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 enak banget nah ini sudah dibolak balik warnanya sudah kecoklatan Kalau sudah warnanya kecoklatan atau kuning kecoklatan dan diangkatnya sudah enteng berarti sudah kering Siap-siap kita angkat ya Nah ini sudah kering ya Sekarang saatnya kita angkat jangan sampai gosong Nanti akan pahit ya kalau terlalu matang atau gosong kita angkat dan kita tiriskan nah jangan langsung dicampur ke sambelnya tapi kita biarkan dulu ya agar suhunya turun dulu untuk menghindari melempem ketika sudah matang setelah suhunya turun baru kita campur ke adonan sambel lalu diaduk rata aduh enak banget diaduk rata ya supaya aroma dan rasanya tuh nyatu dan harmonis setelah itu nah siap deh disajikan ini apa namanya ya teri sambal mata ya ini mirip dengan sambal mata ya sambal mata ala ala mbok midut nah teman-teman uh ini bahaya banget ya kalau yang diet jangan deh jangan bikin ini deh ngabisin nasi nah selamat memasak demikian resep kali ini teri sambal matah alam bok midut semoga suka sampai ketemu lagi di resep kuliner lainnya salam kuliner nusantara and the surrender maknyus wow lihat tuh godain banget Saturday.